எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கையந்தி பவனில் காரசாரமான கானாங்கத்த மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் அஞ்சு கானாங்கத்த மீன் எடுத்திருக்கேங்க இப்போ இதை நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நல்லா நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு மீனையும் மூணு மூணு துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா குளிக்கிக்கோங்க அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் போகிறதுக்காக பத்து கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேங்க கத்திரிக்காவை முழுசாக கட் பண்ண வேணாம் கொத்து கொத்தா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு எலுமிச்சம் பழ அளவு புளி எடுத்து நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க அதில் இப்போ நான் மூணு தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் மூணு தக்காளி சேர்த்து நல்லா கரைச்சிக்கலாம் தக்காளியை வதக்கி செய்கிறத விட இந்த மாதிரி நம்ம கையால் கரைச்சி செய்யும் போது டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்க இந்த மாதிரி ஒரு தடவை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கரைச்சிக்கலாம் கரைச்சிட்டு காரம் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நான் புளி ஊற வைக்கும் போதே இதில் உப்பு சேர்த்துட்டேங்க இப்போ ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க எப்பவுமே மீன் குழம்பு செய்யும் போது அகலமான பாத்திரத்தில் செஞ்சால் தான் நமக்கு மீன் நல்லா உடையாமல் வரும் இதில் ஒன்றரை குழிக்கரண்டி அளவு நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் பாதி அளவு நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நான் மூணு பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கரைச்சி வச்ச குழம்பு இதில் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடலாங்க இப்போ இது ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ ஒரு கொதி வந்துடுச்சுங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே கத்திரிக்காய் போட்டோம்னா கத்திரிக்காய் எல்லாம் குழஞ்சிரும் ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் தாங்க கத்திரிக்காவை சேர்க்கணும் இப்போ மறுபடியும் தட்டு போட்டு மூடி ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம இதை கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் உப்பு செக் பண்ணி பார்த்தேங்க கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ சரியாக பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க குழம்பு நல்லா கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடுச்சு கரண்டில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குழம்பு அதில் ஒட்டணும் கொஞ்சம் திக் ஆகணும் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மீனை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா வேக வச்சுக்கலாங்க மீன் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் இப்போ மீன் நல்லா வெந்துடுச்சுங்க நம்ம சேர்த்த கத்திரிக்காவும் பாருங்க குழையாமல் அப்படியே முழுசாக அப்படியே இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக நறுக்கண கொத்தமல்லியை சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க காரசாரமான கம கமக்கும் கானாங்கத்த மீன் குழம்பு ரெடி அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய சூப்பரான கானாங்கத்த மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம கையேந்தி பவனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வா